A nuvem da glória de Deus está conduzindo a igreja para uma terra de montes e vales que bebe chuva direto do céu. Então, este é um tempo muito poderoso na história da igreja. E como eu já disse antes, o Senhor agora está caminhando com a igreja. Ele agora está falando com a igreja. Ele está se comprometendo com a igreja nesta hora. E ele está falando muito claramente com a igreja. E ontem eu, eu compartilhei um pouco como o Senhor Jeová. Jeová, ele Jeová, ele removeu os israelitas da terra do Egito. A terra que era plana, um deserto que era plano. Uma terra cuja paisagem era monótona. É cansativo, não há nada que nos move. Então, ele disse, que eles agora estão levando-os a uma terra de montes e vales, que bebe chuva diretamente do Deus Todo-Poderoso do Céu. E eu disse ontem e que você podia ver que as duas paisagens, que esta outra terra de montes e vales, que bebe a chuva diretamente do Céu, Primeiramente, não tinha como os israelitas poderem regar aquelas montanhas. Ou seja, isso seria inacreditável. E não tinha como aquelas práticas que eles praticavam no Egito agora serem aplicadas nesta terra de montes e vales. E eu disse que a beleza desta terra que bebe chuva diretamente do céu, a terra de montes e vales, é tão rica para os olhos comparado com o deserto plano. É tão rico para os olhos comparado com aquele deserto plano, monótono. Eu disse que é tão inspirador para o espírito e também para a alma. E eu agora estou dizendo isso para eles, que beber chuva diretamente do céu então, isso tinha o propósito de fazer com que eles aderissem à obediência e à santa adoração a Jeová para a sua própria sobrevivência e para o seu próprio bem-estar. E houve tantos benefícios quando o Senhor os tirou da terra do Egito para uma terra prometida de montes e vales. E você vê muito claramente e você vê muito claramente bebendo a chuva diretamente do céu. Então, se você lê no livro de Marcos, o livro de Marcos fala sobre este homem que semeou a sua semente e foi dormir. E à noite, o Senhor veio e derramou a chuva, ele derramou as então, durante a noite, o Senhor veio e regou, o Senhor regou a semente. E 
Então, logo cresceu, as espigas apareceram e houve uma grande colheita. Então, essencialmente, é isso que o Senhor está dizendo naquela parábola. Mas o Senhor falou aos israelitas deste outro lado. Que a terra para onde a nuvem da glória de Deus está levando, se é uma terra de montes e vales, que bebe a chuva diretamente do céu, que até mesmo quando você está dormindo em suas camas à noite, no conforto das suas casas, o Senhor mesmo regaria os seus campos à noite e a sua colheita crescerá. Desde que você permaneça fiel à santa adoração ao Senhor. É isso que o Senhor está dizendo para a igreja em todo o mundo hoje. In this message, Nigeria, nesta mensagem para a Nigéria, ele está dizendo que se nós agora seguirmos a justiça e a liderança de Deus nesta nuvem, the cloud of God that is in the cross of Jesus, a nuvem de Deus que está centralizando a cruz de Jesus, Voltando ao sangue de Jesus. Voltando à justiça de Jesus. Voltando à santidade de Jesus. Voltando ao verdadeiro evangelho do sangue e da cruz. O evangelho do arrependimento e do abandono do pecado. Que se a igreja agora seguir esta nuvem, como os israelitas fizeram, então ele a conduzirá àquela linda montanha, aos lindos vales, à terra de montes e vales que bebe a chuva diretamente do céu. Então, é uma terra que inspira a alma. A alma é inspirada a seguir ao Senhor. Porque ela entende, a alma entende que esta terra depende exclusivamente de Deus. Então, há agora uma inspiração aqui para aderir à adoração santa de Jeová. A adoração do Senhor. Para que eles possam prosperar. Para que eles possam sobreviver. Para que eles possam viver tanto nesta vida presente como na vindoura, a vida eterna. Que aqueles que têm ouvidos preparem o um caminho para a vinda do Messias. Eu vi o Senhor vindo para a igreja. Vindo para uma igreja santa. Eu o vi tomando uma igreja santa. Eis que esta é a hora de se preparar. Porque o mensageiro que prepara o caminho está aqui agora. Shalom. Prepare o caminho. O Messias está vindo.